Hi guys, hope all of you are doing great. And today we are going to discuss 10 mistakes to avoid for your term one exams. है ना? Exams आ रहे हैं, बस 30 days बचे हुए हैं. So it is very important कि आप जो last 30 days उसको अच्छे से utilize कर पाएं. ठीक है? So we are going to be doing lots of sample papers on NCRT 11th and 12th. So do subscribe to the channel. और आज हम बात करेंगे कि 10 mistakes जो आपको avoid करनी चाहिए. ठीक है एग्जाम से पहले की मिस्टेक्स और ड्यूरिंग द एग्जाम आप क्या-क्या गलतियां कर सकते हो ठीक है प्लीज कीप अ नोट ऑफ ऑल दीस थिंग्स एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ एंड इट विल बी वेरी यूजफुल ग्रेट चलो तो यस गाइस तो टर्म 1 एग्जाम्स आपको पता ही है कि पैटर्न क्या है एमसीक्यू पैटर्न होने वाला है तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट मतलब क्या-क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए दैट सो दैट यू आर एबल टू स्कोर मैक्सिमम ठीक है आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव हो पाए क्योंकि जो लास्ट का 1 मंथ होता है बेटा प्रिपरेशन में थोड़ा सा ढील आने लगती है यू नो यू स्टार्ट गेटिंग नर्वस बिकॉज़ द टर्म 1 एग्जाम हैज इक्वल वेटेज फॉर द टर्म 2 एग्जाम मतलब यू नो इन द बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा है ना एंड आल्सो जो पैटर्न चेंज हुआ है मेनी स्टूडेंट्स आर यू नो वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चंस तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है है ना वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस थिंग्स इन द सेशन ठीक है बिफोर डूइंग दैट गाइस वेदांतु में यस वेदांतु में देयर इज फ्री सेशंस and a free test for neat repeater batch to do attempt these tests download the vedantu app and you can you know attempt these tests after that yes agar aapko abhi is time pe doubts aa rahe hain conceptual clarity nahi hai aapko zyada questions aur assignments chahiye you are looking for revision plans and prefer learning in hindi over english ya fir hindi mein aur english mein jo bhi language mein aap you know prepare karna chahte ho to so guys for all these problem we have an amazing course amazing batches on vedantu ठीक है यू कैन एनरोल इन दिस इसमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है यस गाइस यू गेट लाइव क्लासेस विद क्विजेस क्विजेस मतलब एमसीक्यूज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज है ना वी विल कवर योर एंटायर सिलेबस फॉर द टर्म 1 एग्जाम एंड टर्म 2 एग्जाम आल्सो है ना रिवाइज विद यू एंड गिव यू हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर और क्या होता है आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व होते हैं है ना एंड यस यू विल गेट टेस्ट एंड असाइनमेंट्स सो दैट यू कैन ट्रैक कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है ठीक है देन उसके अलावा thousands of micro courses होते हैं micro courses मतलब क्या होते हैं बेटा chapter wise courses होते हैं जिसमें आपको मान लो कोई एक particular chapter समझ नहीं आया और आपको किसी दूसरे teacher से पढ़ना है तो आप वो वाला chapter दूसरे teacher से पढ़ सकते हो समझ रहे हो तो all these facilities are available on Vedantu platform है ना there are three versions of it if you can see there are three versions of courses one is light one is classic and another one is plus ठीक है फर्क क्या है light में बेटा all the doubts in the class will be solved क्लासिक में यू गेट एक्सेस टू अ डाउट सॉल्विंग एप और प्लस में आपको एक पर्सनल टीचर मिलता है जिनसे आप फोन करके अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो वन ऑन वन सेशंस कर सकते हो ठीक है बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लाइट इज द मोस्ट अफोर्डेबल है ना देन देर इज क्लासिक एंड प्लस यू कैन यू नो चूज एनी ऑफ दीज बेस्ड ऑन योर रिक्वायर फॉर एग्जाम्पल मेरे रिलेटिव ठीक है उन्हें पर्सनल टीचर चाहिए था उन्हें लगा कि पर्सनल टीचर रहेगा तो दे विल यू नो द स्टूडेंट विल बी मोर क्या कहते हैं एट ईज तो उन्होंने पर्सनल टीचर वाला चूज करा आपको क्या पता बस आपको डाउट ऐप की जरूरत हो या फिर आपको आपको लगता है कि मेरे को डाउट्स तो ज्यादा आते नहीं है तो आई विल मैनेज विद अ लाइट ऑनली तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीस एंड इफ यू यूज द कोड ए आर ए प्रो यू विल गेट अ डिस्काउंट जो मोस्ट अफोर्डेबल डिस्काउंट है यू विल गेट ठीक है यस तो लाइट का गाइस 1 मंथ का ट्रायल इज 2340 रुपीस Classic is thirty three hundred rupees. After discount, it will be two thousand nine hundred seventy, and plus is four thousand two hundred thirty rupees. ठीक है? So you can choose any of these based on your requirement. ठीक है? अब क्यों choose करना चाहिए? ये हमारे results हैं. Class tenth का, class twelfth का, ICSC, JE, NEET, all everywhere our students have rocked. ठीक है? इसका मतलब क्या है? जो हमारी strategies हैं, वो काम करती हैं. They are very effective. है ना? Last moment पे, guys, the questions which we did in the class, they came in the exam directly. टर्म वन एग्जाम लाइक टर्म वन आपका है पहले बोर्ड एग्जाम्स होते थे ट्रस्ट मी ऑन दिस जो हम डिस्कस करते हैं दे कम इन द एग्जाम क्यों क्योंकि वी डिस्कस बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर एनालिसिस कि पिछले पांच दस साल में क्या फेवरेट टॉपिक्स हैं ठीक है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और स्टूडेंट्स को सॉल्व कराते हैं तो वॉट हैपन द चांस ऑफ गेटिंग इट राइट इंक्रीजेस है ना और टॉपिक्स तो कुछ ही है और कुछ ही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइज एग्जाम में सेम टॉपिक घूम घूम के बस वर्डिंग चेंज होती है दे कम इन द एग्जाम ठीक है तो वी प्रिपेयर फॉर यू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम एग्जैक्टली ठीक है 
परफेक्ट दो ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड बेटा देर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहां पे जाके आप क्लिक करोगे यू विल फाइंड टर्म वन कोर्स एंड टर्म वन एंड टर्म टू कोर्स ठीक है जो बच्चे सिर्फ टर्म वन का कोर्स करना चाहते हैं यू कैन एनरोल इन दैट फ्यू ऑफ यू हु वॉन्ट टू डू टर्म वन प्लस टर्म टू यू कैन एनरोल इन दैट ऑल्सो ठीक है बच्चे कहेंगे सर टर्म वन का तो बहुत सारी क्लासेस हो गई है बेटा लास्ट बैच ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ठीक है क्रैश कोर्स का आई गेस चार पांच क्लासे गई होंगी यू कैन वॉच इट आप उसको रीप्ले देख सकते हो एंड इट इज बेटर रीप्ले आप जल्दी पॉइंट फाइव यू नो वन पॉइंट फाइव या टू टाइम स्पीड पे देख सकते हो जल्दी खत्म कर सकते हो ठीक है तो मेक यूज ऑफ मैक्सिम यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स है ना एंड एक्सेल इन दी एग्जाम यू कैन यूज द कोड ए आर ए प्रो परफेक्ट चलो अब देखते हैं कि भैया मिस्टेक्स क्या होते हैं सबसे पहले बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सर अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो कैन आई स्कोर बेटर यस यू कैन डेफिनेटली स्कोर बेटर ट्रस्मी गाइस एग्जाम बहुत ही इजी आने वाला है ठीक है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड टीचर्स नो सीबीएसई को पता है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो पेपर विल बी वेरी इजी ठीक है चलो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स वाइल प्रिपेयरिंग प्रिपेयर करते वक्त आप क्या मिस्टेक्स करते हो जनरली नंबर वन इज रिवाइज नहीं करते ठीक <laughs> है लोगों की रिविजन स्ट्रैटेजी बहुत ही खराब होती है बच्चे क्या करते हैं बस नोट्स बना रखे हैं उसको बार बार रीड करते जाते हैं That is not the correct strategy, guys. You have to solve MCQ. सी क्यू देखो जब आप पढ़ी हुई चीजों को पढ़ते हो ना दोबारा आपको लगता है आपको आता है आता है आता है बट जब आप अटैम्प्ट करते हो एक क्वेश्चन उसके साथ चार ऑप्शन है ना ट्रस्ट मी गाइज आपको लगेगा दो ऑप्शन तो यार एक जैसे ही है इनमें से सही आंसर क्या है तो दैट इज वेयर यू लर्न ठीक है डू नॉट रिवाइज बाई जस्ट रीडिंग द बुक्स है ना यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन मिस्टेक मतलब मैं भी करता था मैं बस बुक नोट्स को रट्टा मारने की कोशिश करता था रट्टा मारता था बेटा रट्टा वाला पेपर नहीं आएगा क्वेश्चंस विल बी एप्लीकेशन बेस्ड मतलब आपको अप्लाई करनी होगी अपनी नॉलेज को ठीक है नंबर टू लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर न्यू पैटर्न एग्जाम जैसे कि मैंने बताया असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है ठीक है इसमें बहुत गलत करते हैं हाउ कैन यू रेक्टिफाई इट बाई सॉल्विंग मेनी 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 क्वेश्चन ठीक है हम एनसीआर के चैनल पे एस एच एन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे केस बेस्ड है ना सैम पे भी कराएंगे तो डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड स्टे ट्यून्ड वी आर गोना प्रिपेयर यू फॉर योर एग्जाम देन केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं ठीक है तो ऑल दीज क्वेश्चंस गाइस यू हैव टू प्रैक्टिस एन अफ नंबर ऑफ सैम पेपर एंड मैनेज करना है अपना टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम को भूल जाते हो तो पेपर इज गोइंग टू बी फॉर वन एंड हाफ आवर्स तो आपको डिसाइड करना है कि भैया कितना टाइम कितने टाइम मतलब कब तक आपको क्या कर लेना चाहिए ठीक है एंड यू आल्सो हैव टू फिल एन ओएमआर शीट तो ओएमआर शीट फिल करने में भी 10 से 15 मिनट लगते हैं तो ये भी आपको फैक्टर करना है समझ लो तो ये सारी चीजें बहुत ही माइन्यूट है बट ट्रस्ट मी दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस ओ एम आर शीट फिफ्टीन मिनट्स लगते हैं बेटा फिल करने के और कई बार क्या होता है बच्चे एंड तक मान लो वन तक आप बस पेपर सॉल्व करते रह गए और पांच मिनट में आप ओ फिल करते हो तो उसमें क्या होता है ओ गलत होने का भी चांसेस रहते हैं तो यू शुड नॉट डू दैट देन अब लास्ट मोमेंट बच्चे क्या होता है कार्यशील हो जाते हैं और सोते नहीं है दे कीप स्टडिंग टिल चार बजे तक पढ़ रहे हैं पांच बजे तक पढ़ रहे हैं है ना तो क्या होगा इट विल हार्म योर मेमोरी और आपको चिड़चिड़ा बना देगा ठीक है बेटा एंड यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर ऑल्सो तो प्लीज फोकस सेवन टू एट आवर्स ऑफ स्लीप इज अ मस्ट मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है ट्रस्ट मी रिग्रेट नहीं करोगे अब उल्टा आपको जहां डिस्ट्रैक्शन है वहां पे टाइम कट आउट करना चाहिए स्लीप पे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों देन यू शुड बी हेल्दी ऑल्सो एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा ना अगर ढंग से सोगे तो एग्जाम दे भी नहीं पाओगे ओवर ईटिंग टूवर्ड्स दी एंड क्या होता है बेटा बच्चे बैठे रहते हैं घर में बैठे बैठे क्या कहते हैं कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं ओके तो ट्राई नॉट टू ओवर ईट एंड ट्राई टू गो फॉर एन एक्सरसाइज नॉर्मल रेगुलर स्ट्रेचिंग कर लो या फिर वॉक पे जाओ इट इज अ मस्ट गाइज इट विल ओपन अप योर माइंड फ्रेशन अप योर माइंड जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें और अच्छे से आप पढ़ पाओगे समझ रहे हो डिस्ट्रैक्शन ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है बेटा प्लीज स्विच ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दू नो क्या कहते हैं सोशल मीडिया और बाकी फोन को भी साइलेंट पे रख दो मतलब ये बजना ही नहीं चाहिए आपका फोन गूंगा बहरा हो जाए मतलब ऐसा हो जाना चाहिए ठीक है ट्रस्ट मी गाइज ऑल द टॉपर्स कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता ठीक है इसका मतलब कुछ तो बात है है ना <laughs> और जो टॉपर नहीं होते वो सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं ठीक है तो स्विच ऑफ योर सोशल मीडिया एंड यस गाइस कंपेयरिंग योर प्रिपरेश
एंड असल में उन्होंने उतना नहीं करा होता दे वुड नॉट बी नोइंग इट ऑल्सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग डिस्कसिंग द टॉपिक इन द लास्ट मिनट बिफोर द एग्जाम आपको लगता है कि आपको नहीं आता बट आई प्रोमिस यू यू वुड बी नोइंग इट ओके नाउ वॉट आर द मिस्टेक्स विच यू डू इन द एग्जाम हॉल बेटा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड जो सेक्शन ए बी और सी में बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं ठीक है देर आर चॉइसेस अवेलेबल इन सेक्शन ए बी एंड सी ठीक है प्लीज रीड द क्वेश्चन पेपर और एक्ट अकॉर्डिंगली बच्चे क्या करते हैं सारे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं ऐसा मत करना चॉइसेस हैं तो चॉइस वाले क्वेश्चन अगर नहीं आते डाउट है तो वो छोड़ के दूसरा वाला अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से हंड्रेड जिसमें श्योरिटी हो ठीक है तो यस प्लीज डू रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली कि कितने चॉइसेज हैं देन Not reading the question properly. ये ये तो बहुत ही कॉमन होता है नॉट और इन करेक्ट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आंसर और हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले आते हैं ये तो आंसर है इसको क्लिक कर देते हो है ना ये बहुत ही सिली मिस्टेक बेटा हर कोई करता है मैंने भी करी हुई है ट्रस्ट में ऑन दिस और मैंने बार बार करी हुई है तो आप भी यही चीज करोगे तो इसका तरीका क्या है इसको बड़ा सा मार्क कर लिया करो और जब भी नॉट आए ना तो आपका रेड घंटी बच जानी चाहिए दिमाग में कि भैया नॉट लिखा हुआ है इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो घंटी बच जानी चाहिए और उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉशियस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट देन चूज द एंसर विदाउट रीडिंग ऑल द चॉइसिस ऑल ऑफ दीज नॉन ऑफ दीज बच्चों को लगता है ये हमेशा सही आंसर होता है बेटा ऐसा नहीं होता ठीक है कई बार क्या होता है आप ऑप्शन ए पढ़ा ऑप्शन बी पढ़ा और आपको लगता है हाँ बी सही है नहीं पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ा करो ए बी सी डी पढ़ा करो रीड एटलीस्ट वंस ठीक है वहां पे टाइम कट आउट करने की कोशिश मत करा करो ठीक है बेटा प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑल्सो ऑप्शन ऑल्सो करेक्टली क्या पता ए बी आंसर है सी बी राइट है एंड सी इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर तो इन दैट केस आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा समझ लो ए बी सही आंसर है सी बी आंसर है बट ज्यादा अप्रोप्रिएट सी है तो सी को आपको करना चाहिए समझ लो परफेक्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये बच्चे बहुत करते हैं इफ यू आर स्टक जस्ट लीव इट एंड यस कम बैक वेन यू हैव टाइम मैथ्स में बहुत ज्यादा होता है कि आप एक क्वेश्चन में अटक जाते हो अटके रहते हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए बेटा इसमें सैंपल पेपर सॉल्विंग हेल्प करता है जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो क्या होता है आपको समझ आता है कि भैया कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए तो प्लीज डू अटेम्प्ट वन एंड हाफ आवर सैंपल पेपर है ना अपने दोस्त के को स्कूल के पेपर ले लो प्री बोर्ड के है ना आपकी ट्यूशन के प्री बोर्ड के पेपर में दोस्त के ना समझो इंटरचेंज करके प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन दैट पॉसिबल और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर डिफिकल्ट है तो उसको मेरे पास भेज दो है ना माय ईमेल आईडी इज अमृत डॉट राज अट मैं सॉल्व करूंगा उसको है ना ऑनलाइन तो डू दैट यूट्यूब पर सॉल्व करेंगे नाउ लिविंग क्वेश्चन अनएंसर्ड बेटा देर इज नो नेगेटिव मार्किंग ठीक है जो हमारा नया पैटर्न है टर्म वन का उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने सारे का मतलब ये नहीं कि सारे अटेम्प्ट कर दो चॉइसेस को छोड़ के ठीक है यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस परफेक्ट यस गाइस सो दीज आर द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड है ना आई नो दीज लाइक यू नो प्लीज गाइज मेक यूज ऑफ दिस आई थिंक दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल और आपको अगर मेदांतु में YouTube पे पढ़ के मजा आता है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई प्रो जो मैंने बताया देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेटा वहां पे जाके यू कैन एनरोल इन टू वेरियस कोर्सेज ऑफ वेदांतु यू कैन यूज द कोड ए आर ए प्रो टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना बच्चे वेरी गुड जैसे मैंने बताया देर आर मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन एनरोल इन टू दर्सेज है ना बच्चो टू डोट वर्गेट टू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड डू लेट मी नो विच इज द मिस्टेक विच यू मेक इन द एग्जाम हॉल है ना क्या आप नॉट वाले आंसर को गलत मार्क करते हो क्या आप क्वेश्चन को अनएंसर्ड छोड़ देते हो या फिर यू you नो know, आप एक क्वेश्चन में अटक जाते हो टाइम वेस्ट कर लेते हो वॉट इज द मिस्टेक विच यू कमेंट डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स एंड कीप स्माइलिंग गाइज आई सी द नेक्स्ट वीडियो हैव अ ग्रेट डे लॉट्स ऑफ लव टेक केयर बाय